Alemania enloquece y se prepara para una guerra con Rusia. Según informes secretos filtrados, la Bundesberg se ha lanzado de lleno a la fantasía bélica creando un plan de operaciones Alemania, con un sinfín de detalles sobre cómo mover 200.000 vehículos militares y transportar decenas de miles de soldados al frente oriental. Impulsados por el delirio de una supuesta amenaza rusa, las autoridades alemanas han ideado un plan que incluye hasta turbinas eólicas como respaldo de emergencia y desfile de tropas de la OTAN por el país en dirección al este. La reacción de Moscú no se hizo esperar, dejando en ridículo lo que parece ser un manual de ciencia ficción militar. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Alemanes serán enviados a la guerra. Según documentos de la Bundeswehr, la máquina de defensa alemana ha delineado escenarios apocalípticos para una supuesta guerra caliente contra Rusia en un ejercicio que, de acuerdo con Moscú, parece más de imaginación occidental que una planificación estratégica seria. El documento, que los medios alemanes han descrito como un plan de operaciones a Alemania, detalla meticulosamente cada paso en un posible enfrentamiento con Rusia. Con tintes apocalípticos, dicho texto describe una escalada de tensiones que culminaría en enfrentamientos en el verano de 2025. Desde el movimiento de más de 200.000 vehículos militares a través del país hasta la logística necesaria para trasladar cientos de miles de soldados al flanco oriental de la OTAN, el plan sugiere que Berlín se visualiza como el eje central de una eventual movilización masiva. Tales proyecciones se acompañan de recomendaciones que suenan más a preparativos para el colapso de la civilización, almacenamiento de generadores diésel, turbinas eólicas y suministros de emergencia, en un eco distópico de la paranoia occidental más desaforada. Según el Bild, el plan incluye detalles tan específicos como fechas, números de soldados de la OTAN a movilizar, hasta se menciona un posible escenario de choque en el corredor de Subalki, una franja estratégica entre Polonia y Bielorrusia y Kaliningrado que ya había sido objeto de especulación en otras proyecciones de conflicto entre Rusia y la Alianza Atlántica. La lista de que Rusia representaría una amenaza inmediata y directa para Berlín es una narrativa que parece hecha a medida para justificar este tipo de preparativos. Sin embargo, Rusia ha respondido con una mezcla de escepticismo e ironía, calificando los informes de noticias falsas. Bild, como siempre, no duda en utilizar noticias falsas, comentó Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, desmontando las afirmaciones de que Moscú planea atacar el flanco oriental de la OTAN después de una victoria contra Ucrania en 2024. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, ha descrito como un horóscopo poderoso que solo podría haber salido de la imaginación de la ministra alemana Annalena Baerbock, quien, dicho sea de paso, parece empeñada en ensalzar cualquier narrativa rusófoba. La realidad, por supuesto, es mucho más compleja. Mientras la Bundeswehr elabora estos planes y revisa su estructura militar, el conflicto en Ucrania sigue siendo un teatro de guerra donde las fuerzas occidentales actúan por delegación, suministrando armamento y recurso a Kiev. De acuerdo con datos recientes, Alemania ha entregado más de 10.600 millones de euros en ayuda militar a Ucrania desde 2022, incluyendo tanques Leopard 2 y sistemas antiaéreos avanzados. Pero esta generosidad tiene un precio. Las propias fuerzas armadas alemanas se encuentran debilitadas, con equipos envejecidos, reservas agotadas y miles de vacantes sin cubrir. Bajo la dirección del ministro de Defensa, Boris Pistorius, el discurso militarista alemán ha alcanzado un nuevo pico. Pistorius, conocido por su retórica belicista, ha insistido en la necesidad de que Alemania se prepare para la guerra, una postura que ha tensado su relación con el canciller Olaf Scholz, quien intenta presentar una imagen más pacifista al electorado. Irónicamente, la Bundeswehr, que según un informe parlamentario carece de todo, desde municiones hasta personal, se está preparando para un enfrentamiento que podría superar las capacidades tanto militares como económicas de Alemania. 
En 2022, el canciller George anunció un fondo especial de 100 mil millones de euros en 2022 para modernizar la Bundeswehr, pero ya se ha agotado en gran medida y los problemas estructurales persisten. Pistorius ha exigido un aumento en el presupuesto de defensa, pero sus peticiones han encontrado resistencia tanto en George como en otros miembros del gobierno, quienes argumentan que los recursos son limitados y las prioridades múltiples. Los retos no son solo económicos o logísticos. También hay una profunda contradicción histórica que Alemania no puede ignorar. Como señaló la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, Alemania debería hacer un examen de conciencia respecto a su pasado belicista antes de seguir promoviendo políticas que arriesgan un nuevo conflicto con Rusia. Zaharova mencionó los vestigios del pasado nazi que aún permanecen en Alemania, desde cuarteles militares que llevan nombres de oficiales de la Wehrmacht hasta tumbas de miembros de las Schutzhafel que son mantenidas con fondos públicos. La pregunta para Zaharova es clara. ¿Cómo puede un país con esta carga histórica asumir el papel de líder militar en Europa sin enfrentar primero su propio pasado? La narrativa oficial alemana insiste en que estos preparativos son necesarios debido a la amenaza rusa. Pero los analistas internacionales han señalado que esta retórica podría ser más una herramienta política que una estrategia realista. Con elecciones próximas, George y Pistorius representan versiones contrapuestas dentro del gobierno. George busca proyectar un mensaje de estabilidad y paz, mientras Pistorius alimenta las preocupaciones sobre la seguridad nacional para justificar un aumento del gasto militar. Sin embargo, incluso dentro de Alemania, la percepción pública sobre estas estrategias está lejos de ser unánime. ¿Está realmente Alemania lista para asumir el rol que algunos de sus gobiernos imaginan? ¿O se trata de un juego político para consolidar poder interno y alinear su política exterior con los intereses de la OTAN? En la periferia de esta discusión, Estados Unidos observa, atentamente, Alemania, como segundo mayor contribuyente de ayuda militar a Ucrania, ha asumido un papel clave en la estrategia occidental, pero no sin críticas internas y externas. Algunos expertos han señalado que la creciente militarización de Alemania y Europa Oriental es una herramienta para consolidar la influencia de Washington y Londres en la región, usando a Polonia y a los estados bálticos como peones en un tablero mucho más amplio. En este contexto, los llamamientos de Pistorius para reintroducir el servicio militar obligatorio parecen un eco distante de una Alemania que muchos pensaron que había quedado atrás. Mientras tanto, Moscú ha tomado medidas para contrarrestar la expansión de la OTAN. La transferencia de sistemas de misiles tácticos Iskander-M a Bielorrusia en 2023 fue un recordatorio de que Rusia no permanecerá pasiva frente a lo que percibe como provocaciones occidentales. Estas acciones han sido descritas por Occidente como amenazas, pero para Rusia son respuestas necesarias ante la militarización creciente de sus fronteras. En palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, Estados Unidos ha arrastrado deliberadamente a Rusia y Europa al conflicto y ha logrado su objetivo. La ironía de esta situación radica en la aparente desconexión entre las aspiraciones militares alemanas y su realidad actual. Con un ejército debilitado, una población envejecida y una economía bajo presión por el conflicto en Ucrania, Alemania parece mal equipada para liderar una guerra a gran escala. Sin embargo, las tensiones internas y externas continúan alimentando una narrativa que, si no se maneja con cuidado, podría llevar a consecuencias catastróficas. En última instancia, la pregunta que queda es si Alemania está preparada para el papel que se le asigna a estos escenarios hipotéticos o si su retórica militarista es solo eso, palabras vacías en una Europa que ya no puede permitirse más conflictos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene 
un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿qué, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.